இவர் சொல்றபடி பார்த்தால் ஒருவேளை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படக்கூடும் அது எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் எழுத்துல இருக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் அவர்கள் எழுத்துல கொடுத்திருந்தார்களோ இல்லையோ தெரியல அவர் அவர் அதுக்கு கையெழுத்து வச்சாரோ தெரியல அவற்றை அவர் நடைமுறைப்படுத்தினால் எல்லோரும் சந்தோஷம் அடைவோம் ஆனால் அந்த சொல்லுவாங்க அரசியலில் எல்லாமே பொ ஏழுமண்டு எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் இன் பாலிடிக்ஸ் அண்டு ஆகவே அது எவ்வாறு நடவ நடைமுறைக்கு எப்படி வருமோ தெரியாது அவர் ஏற்றுக்கொண்டது போன்று நடவடிக்கைகள் எடுப்பார் என்று நம்புகின்றேன் இருந்து பார்ப்போம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் வந்து ரெண்டு மூன்று தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுட்டி காட்டியிருந்தீங்கன்னா வடக்கில் வந்து நியமிக்கிறார்கள் கூடுதலாக சிங்களாக்களாகவும் ஆசிரியர் நியமனத்தில் கூட பெரும்பாலான சிங்களர்கள் உள்வாங்கப்படுவதாக கூறப்பட்டிருக்கு இதை விட தென்னம் வேலை செய்தாக்கள் கூட இங்கே காவல் காவலாளியாக நியமிக்கப்படுகிறேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது உங்களால் அது தடுக்க இல்லாமல் இருக்கு தடுக்க இயல்பண்ணால் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் அதாவது இதில் எத்தனையோ சில சில அமைச்சுக்கள் சில அமைச்சுக்கள் அமைச்சரோடு சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்கள் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே வருகின்றது இப்போ மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே வரையக்க அவர் தாங்கள் நினைச்ச மாதிரி ஆக்களை இங்கே கொண்டு வர எத்தனைக்கிறோம் நான் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நான் அதாவது வனவிலங்குகள் சம்பந்தமான இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த வைல்ட் லைஃப் சம்பந்தமாக அவர் என்னுடைய நண்பர் ஜாவிக்ரோ பெயரா அவர்கிட்ட சொன்னான் எங்களுடைய நீங்கள் இந்த கார்ட்ஸ் அவை எல்லாத்துக்கும் ரேஞ்சர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஆக்களை போடையக்க நீங்கள் உள்ளூர் ஆக்களை போட வேணுமென்னு சொல்லி ஹோம் ஹோம்னு சொல்லி போட்டு சிங்கிள் ஆக்களை தான் போட்டிருக்கிறோம் அதனால் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு அந்த உரித்து இல்லை எங்களுக்கு அவர்கிட்ட கோர முடியும் கேட்க முடியும் ஒருவேளை வாக்குவாதப்பட முடியும் ஆனால் கடைசியாக போ போய் கிடைக்கிறது தங்களுடைய மக்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அதனால் சாரி அதனால தான் நான் அரசியல் ரீதியான ஒரு 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 முடிவுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான் அதை முடிக்காமல் அதை சரி காட்டாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ இருக்கிற சட்டம் எங்களுக்கு எதிரான சட்டம் நீங்கள் நினைச்சு கொள்ளணும் உங்களுக்கு தெரியவாலும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வரும் பொழுது இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு விதமான உரித்தும் இல்லையென்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஏதோ செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட மிக குறைஞ்ச அதிகாரத்தை வச்சு கொண்டு தான் செய்கிறோம் ஆகவே எங்களுடைய அதிகாரங்களை நாங்கள் பரவலாக்கி அதிகாரங்களை கூட்டித்தான் இருந்தால் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எதுவும் செய்யலாம் அதை விட முக்கியமாக சொல்லணும் எங்களை பற்றியும் சொல்லத்தானே வேணும் போதுமான ஆக்கள் வரியினம் இல்லை முன் முன் வரியினம் இல்லை தாதியராக வர்றதுக்கு பொம்பளை பிள்ளைகள் குறைவாக இருக்கணும் வெவ்வேறு வேலையல் செய்கிறதுக்கு எல்லாரும் வர்றதுக்கு உடன்படியினம் இல்லை இந்த என்விக்கு எடுத்து இது ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங்கு எடுத்து போட்டு எங்களுடைய பையங்கள் எல்லாரும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் போகிறாங்க கொழும்புக்கு போய் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறாங்க இஞ்ச வேலை செய்கிறாங்க இல்லை அப்போ ஆக்கள் இல்லாமல் இருக்கேக்கு நாங்கள் பிற யார்கிட்ட போகிறது இந்த நாட்டுண்ட வேறு இடங்களில் இருந்து ஆக்களை கொண்டு கொண்டு வர வேண்டியாக இருக்குது அறுபதுக்கு மேலே தாதியர் இப்போ வந்திருக்கு நம்ம சிங்கள பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இப்போ தாதியர் இல்லை அப்போ இப்படி ப பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் நாட்டை விட்டு வெளியில் போகணும் என்றால் அந்த அதே ஒரு ஆசையில் இருக்கேக்க யாரு பார்க்க போயினும் வளர்த்து வளர்க்கையும் கிழக்கையும் அதான் விஷயம் கடந்த அமர்வுலையும் அந்த 